ஈழ படுகொலை நடந்து வந்திருக்க போது இங்கே நெல்லையில் வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் நடத்தின ஒரு கூட்டம் அதில் நான் பங்கேற்று பேசினேன் அதில் பேசும்போது பிரபாகரன் என் அண்ணன் சொல்லிட்டேன் அது இந்திய இறையாண்மைக்கு எதிரானது என்று சொல்லி என் மேலே தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் பாய்ச்சப்பட்டது அதில் தொண்ணூத்தஞ்சு நாள் நான் புதுச்சேரி சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தேன் அப்போ அந்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அந்த தேசிய பாதுகாப்பு சட்டம் செல்லாதுன்னு என்னை விடுதலை செஞ்சிட்ட பிறகு அந்த வழக்கு இந்த நீதிமன்றத்தில் இருந்தது அதனால் நீதியரசர் வந்து என்னை நேர் நீக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டதுனால நான் இங்கே வந்து இன்றைக்கி நீதிமன்றத்தில் வந்து நேர் நின்றுருக்கேன் அது அடுத்த மாதம் மூணாம் தேதி திருப்பி நேர் நிற்கணும் ஆனால் அந்த அரசு கொண்டு வந்து அந்த நிதிநிலை அறிக்கையை பாராட்டுறாரு தம்பிதுரை யாவா எஸ்ஆர் பாலசுமி போன்றவர்கள் இது தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு பொதுவாகவே இதில் ஒன்றும் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்குன்னு இல்லை இதுவோ இது ஒன்றுமே இல்லை இப்போ அதில் வந்து சாதாரண ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் புரியும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் அறிவிச்சிருக்கிற இந்த திட்டங்கள் எல்லாமே செயலாக்கம் பெறுவதற்கு எவ்வளோ காலம் பெறும் இப்போ உதாரணமாக பதினோரு லட்சம் கோடி வேளாண் துறைக்கு அது எந்தெந்த வடிவங்களில் வரும் இப்போ நிதி இதுக்கு எப்போ ஒதுக்கப்படும் இதை செயலாக்குவதற்கு ஓராண்டு இருக்குது இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகள் இருக்குது அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் செயலாக்குவீலா அப்படின்னா அது வாய்ப்பு இல்லை அப்போ அடுத்து பத்தொன்பது நடக்க இருக்க பாராளுமன்ற தேர்தலை கவனத்தில் வச்சு தான் இது இந்த நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்குது இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் நீங்கள் குஜராத்தில் முப்பது லட்சம் வணிக பெருமக்கள் பேரணி நடத்தினாங்க சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை எதிர்த்து அதை எல்லோரும் மூடி மறைச்சாங்க ஆனாலும் அதை எதிர்கொள்ள முடியாதுங்கிறதுனால தான் குஜராத்து தேர்தல் வரும்போது அவசர அவசரமாக நிதியமைச்சர் உட்காந்து இரநூத்தி முப்பத்தெட்டு பொருளுக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி ஜிஎஸ்டி வரியை குறைச்சார் அப்போ குறைக்க சொல்லி போராடும் போது கண்டுகொள்ளாத அரசு எதுவுமே பேசாத போது தானாக உட்காந்து வழியை குறைக்குதுன்னா அப்போ அந்த வரி பாதிக்குதுன்னு அவசியம் <laughs> <laughs> ஆனால் அவங்க நினைக்கிறது ஒரு 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 தேவையற்ற முடிவு அதாவது இந்தியா முழுமைக்கும் மாநிலங்களின் சட்டசபைக்கும் இந்திய பாராளுமன்றத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதுங்கிறது அவசியமற்றது அது மிக தவறான முடிவு அது அது தேவையற்றது தானே அப்படி நடத்துறதுல என்ன நீங்கள் ஒரே மொழி ஒரே மதம் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் இப்படி நீங்கள் கணக்கில் எடுக்கிறீங்க அது அது ரொம்ப தப்பாக போயிடும் அது நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க சொல்கிறாங்கனால சிக்கனம் பண்ண முடியும் செலவை குறைக்க முடியும் எப்படி குறைக்க முடியும் விளக்கம் சொல்ல முடியுமா தமிழ்நாட்டு மாநில தேர்தலுக்கு எவ்வளோ ஒதுக்குறீங்களோ அதான் செலவு பண்ண போகிறீங்க ஆந்திராவுக்கு எவ்வளோ ஒதுக்குறீங்களோ அதுதான் பாராளுமன்றத்திற்கு எவ்வளோ ஒதுக்க போகிறீங்களோ அதுக்குள்ளே தான் செலவு பண்ண போகிறீங்க இதில் என்ன சிக்கனம் பண்ணுவீங்க ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் வர்றதுனால என்ன சிக்கனம் பண்ணுவீங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ தான் நீங்கள் வந்து குஜராத்தில் தேர்தல் முடிஞ்சிருக்குது இப்போ தான் அவங்களுக்கு ஆட்சி அமைக்கப்பட்டிருக்குது இப்போ பத்தொம்பது ஆட்சியை கழிச்சா நாலு ஆண்டு கால ஆயில் இருக்குது அந்த ஆட்சிக்கு அதை ஏன் திருப்பி கழிச்சிட்டு தேர்தல் வைக்கணும் அதுதான் தண்ட செலவு இப்ப வாஜ்பாய் அரசு வந்து அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொடுத்திருந்த ஆதரவை விலக்கிட்டு வரும்போது வாஜ்பாய் அரசு கவிழுது இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க காங்கிரஸ் அரசு தனித்த பெரும்பான்மையில கூட்டணி கட்சிகளின் தயவுல ஆட்சி நடத்துது இப்ப ஒருவேளை இப்ப இருநூத்தி முப்பத்தி எண்பத்தி மூணு இடம் பாரதிய ஜனதா வச்சிருக்குது மத்தியில அதனால தனித்த பெரும்பான்மை இது இல்லை நூற்றி ஐம்பது இடத்துக்குள்ள சுருன்றது அல்லது நூறு இடத்துக்குள்ள சுருன்றது மற்ற கட்சிகளின் ஆதரவோடு ஆட்சி அமைக்குது ஒரு கொள்கை முடிவு எடுக்கிறீங்க பிஜிஎஸ்டி கொண்டு வரீங்க நான் எதிர்க்கிறேன் வெளியேறேன் அல்லது பண மதிப்பிழப்பு நான் வெளியேறேன் நீட்டு தேர்வு ஒரு மாநில அரசு ஒத்துக்கல அந்த மாநில கட்சி ஒத்துக்கல வெளியேறுது அப்படின்னா ஆட்சி கலை ஆட்சி கலைஞ்சிருச்சுன்னா மொத்த இந்தியாவுக்கும் சட்டசபைக்கும் பாராளுமன்றத்துக்கும் தேர்தல் வைக்கணுங்கிறது ஒரு வெட்டி செலவு இல்லையா அது தேவையற்ற ஒரு முறை இல்லையா அது இது ஏன் அப்படி சிந்திக்கணும் அதனால என்ன மாற்றம் வந்துட போகுது என்ன நல்லது நடந்துட போகுது ஒன்றும் இல்லை அது இப்படியெல்லாம் சிந்திக்கிறதுக்கு இந்த கட்சி ஆட்சிகளால் தான் முடியும் நீட்டு தேர்வு என்பதே அவசியமற்றது நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த கல்வி முறையில் என்ன குறை இருந்தது தரமான மருத்துவர்களை உருவாக்கலைன்னா அப்போ இதுவரை மருத்துவ பட்டம் பெற்றவங்களா திரும்ப பெற்றுவீங்களா நீட்டு தேர்வில் நான் தேர்வு எழுதி வருவேன் எனக்கு பாடம் நடத்துகிற ஆசிரியர் யார் பேராசிரியர் பெருமக்கள் யார் அவங்க பழைய முறையில் வந்தவங்க தானே நீட்டு தேர்வில் தேர்வு பெற்று வந்தவர்களா எனக்கு பாடம் நடத்த போகிறாங்க இதில் எப்படி ஒரு தேர்வின் மூலமாக கல்வியின் தரத்தை உயர்த்திடணும்னு யார் நம்புறது இது எவ்வளோ பெரிய பைத்து கரத்தணும் தேர்வு முறையில் எப்படி சர்க்கரை சரியாக கலக்காம காப்பித்தூள் சரியாக கலக்காம ஒரு வழி கட்டி இருக்கு பாருங்க அது காப்பி தேநீரின் சுவையை கூட்டிடும்னா யார் நம்புறது தேர்தல் முறைங்கிறது தேர்வு முறையே வந்து ஒரு தரத்தை கூட்டிடுங்கிறது எப்படியா இருக்கிறது என்னுடைய கல்வி முறை வேற என்னுடைய பண்பாடு வேற என்னுடைய வா க வரலாறு வேற நீ நீ
அது இல்லை எல்லாத்தையும் எழுத திணிச்சு விட்டாங்க வருங்காலங்களுக்குறாங்க <laughs> 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 ஒரு கூட்டமைப்பா மாறும் அப்படிதான் அவங்க தனா வேண்டிக்கிறாங்க பத்தொன்பது வரைக்கும் நகரும் பத்தொன்பது வரைக்கும் இந்த ஆட்சிக்கு சிக்கல் வராது ஏன்னா பாரதிய ஜனதா ஆட்சி தான் இங்கே நடக்குது அதனால அவங்க இதை கலைக்க விட மாட்டாங்க அதனால இதை வச்சுக்கிட்டு அவங்க அதிகாரங்களை அவங்க அதிகாரிகளை அவங்களுக்கு வேண்டிய வேலைகளை செய்கிறதுக்கு நல்ல எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்குது அதனால் அவங்க எதுக்கு இந்த ஆட்சியை கலைக்கணும் பத்தொம்போதில் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆட்சியை நீட்டிக்க முடியாது ஏன்னா அம்மையார் ஜெயலலிதா இருக்கும்போது முப்பத்தி ஏழு இடம் பாராளுமன்றத்தில் வென்றுருக்காங்க இப்போ தேர்தலில் சந்தித்தா இவங்க வெல்ல முடியாது அப்படிங்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவ்வளோ பெரிய தோல்வியை சந்திச்சு திருப்பி இந்த ஆட்சியை தொடர முடியாது அதனால் பத்தொம்போதில் மாநில தேர்தலுக்கும் மத்தியில் தேர்தலுக்கும் ஒன்றா அதை கலைச்சிட்டு வைக்கிறது தான் வாய்ப்பு அதிகம் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இன்னும் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு இந்த ஆட்சிக்கு ஆபத்து வரும்னு நான் நினைக்கல ஒருவேளை திமுக தொடுத்திருந்த வழக்கு இருக்குது இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் தகு தகுதி நீக்கம் செல்லாதுன்ட்டு அதுக்கு தீர்ப்பு வந்ததுன்னா மேல்முறையீடுக்கு போவாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் அது உலகத்துக்கே தெரியும் அது அவங்க அவங்களுடைய அரசியல் விளையாட்டு அவங்க தினகரனை ஆதரிக்கிறதுனால அவங்க தகுதி நீக்கம் செஞ்சாங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியுது இப்போ அது அதில் போய் என்ன நேர்மை இருக்க முடியும் அதாவது அது எப்படி நேர்மையானது சரியானதுன்னு சொல்ல முடியும் ஒன்று நடக்கும் இந்த நாட்டில் திரைத்துறையில் நடித்து திரைப்புகழ் வெளிச்சத்தை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு தமிழர் நாட்டை தலைமையேற்று ஆண்டு விடலாம் என்பது அந்த எண்ணம் வந்து நொறுக்கப்படும் அது மட்டுமே சிறந்த தகுதி இல்லை என்பது நிரூபிக்கப்படும் அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நான் நாங்கள் என்ன கொள்கை முடிவு வச்சுருக்கோம்னா இந்தியாவில் வந்து இந்தியா இந்திய நாட்டின் எதிர்காலம் இந்திய நாட்டின் இறையாண்மை இந்திய நாட்டின் ஒருமைப்பாடு இந்திய நாட்டின் வளர்ச்சி இது இருக்கிற ஒரே வழி ஒற்றைக்கரிய ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறையை ஒழிச்சிடணும் அதை காங்கிரஸே ஆள்வது பாரதிய ஜனதாவே ஆள்வது இந்த கட்சிகளின் ஆட்சி முறையை ஒழிச்சிடணும் அந்தந்த தேசிய இன மக்களை அந்தந்த தேசிய இனத்தின் மக்கள் ஆளணும் இந்தியாவை கூடி பேசி ஆளணும் அப்போ தான் மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் தன்னாட்சி தானாக மலரும் இங்கே கூட்டணி ஆட்சி நடக்குதே ஒழிய மத்தியில் கூட்டாட்சி நடக்கலை அது ஐயா விபி சிங் ஐ கே குஜரால் போன்றவர்கள் ஆளும் போது அது நடந்தது மாநில கட்சிகள் கூடி பேசி ஒரு மூன்றாவது அணியை ஏதாவது தேர்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு ஒன்று ஆரம்பித்து அதை கொண்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது இல்லை இந்தியாவே ஒரு கூட்டாட்சி தத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட நாடு தான் அது அப்போ இங்கேயே நம்ம முன்னோர்களே வந்து மத்தியில் கூட்டாட்சி மாநிலத்தில் தன்னாட்சிங்கிற முழக்கத்தை தான் முன் வச்சாங்க மாநிலங்களில் தன்னாட்சி ஏற்ற நிலைக்கும் மத்தியில் கூட்டாட்சி ஏற்ற நிலைக்கும் காரணம் அந்த ஒற்றை கட்சி ஆட்சி முறை தான் மொத்த அதிகாரத்தையும் ஒருத்தர் காலடி கீழே கைவிரலுக்கு கீழே குவிக்கிறது அதை நக அதை ஒழிக்கணும் அது இல்லாமல் இது சரியாக வராது அப்போ இந்தியாவை யார் ஆள்வதுங்கும் போது எல்லாம் கூடி பேசி ஆளலாம் அதை கொடுத்துட்டு நாங்கள் எல்லா உரிமையும் இழந்துட்டு மாநாடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழர் உரிமை மாநாடு தமிழர் உரிமை பாதுகாப்பு மாநாடு இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் 